赔偿。据我了解，这日伪军的主力在长城作战。承德城里面就留了关东军两个大队和伪满一个团的兵力，估计不过三千人左右。你的情报很准确，嗯、所以我想把热河境内的义勇军都组织起来，组织成一个至少三千人以上的队伍。你我来个里应外合，拿下承德。然后重新装备一下，打到长城去，和国军的正面队伍来个前后夹击，吃掉这帮小日本。但据我所知，国民党正在南方清剿你们共产党，这种情况下，你们还能合作？哼，只要能够抗日，跟谁合作都行。张赫，咱们俩都是正规军出来的，你应该知道，这些义勇军是。这义勇军之前为什么没有成功？就是因为他们缺少统一的领导和指挥。三十万义勇军，仨一堆，俩一伙。这不，组织上让我到热河，就是为了把他们团结起来，攥成一个拳头。嗯，我尽力而为吧。嗯。啊，对了，还有一个事，我已经把你的事跟我们组织上汇报过了。组织上呢，决定把你免了吧。我告诉你，我现在早已经从当年那个所谓的热血青年，蜕变成了一个唯利是图的商人，对政治没有野心。我只希望天下太平，踏踏实实的赚钱，不想跟任何一个党派挂上什么关系。你我一起投笔从戎，投身革命。枪林弹雨里打出来的，我还不了解你吗？国家生死存亡之际，如果说你会袖手旁观，我一脑袋磕死在这儿。是，袖手旁观肯定不会，反正谁打日本人我就帮谁。但至于其他的，我看就算了。行，我也不勉强你，只要你抗日就行。那你倒是跟我说说，你们想组建这支队伍，现在最大的困难是什么？这还是前根武器啊！你知道义勇军的成分比较复杂，有胡子，有缝隙的旧部，还有警察跟学生。要想把他们的思想统一起来，是件麻烦事。不过我要是有了钱，有了武器。那我就有了实力，就能暂时把他们拧成一股绳钱和武器我来想办法，你先把人聚到一起来。行，我会尽快。那我就不送你了。我弟弟把你接进来的，还是让他把你送出去吧。要没你这弟弟，我还真怕出不去呢。对了，你是不是让他收敛点？日本人到底给我多大空间，全看他怎么折腾。你是在用它探日本人的底，请吧，哥，走了，小心点，放心吧，在医院好好学习，在屋里等着用你呢。那你就把我一个人扔这儿了？放心，他们不会欺负你的。嗯，他们会不会笑话我？笑话你什么？嗯。笑我吃的太多了呗
。那你就少吃点，别回头吃成个大胖子，跑也跑不动，怎么打仗？那你什么时候回来呀、啊？该回来的时候，我自然就回来了。爷子留下的，咱们可就这点家底了。东四省都让日本人给拿走了，这些东西留不留，不重要了彼は本ホテル養霊山室にいます。あそここの列車で観光に行き、観光から北平に移動するはずです。彼は列車には乗れない。なんで彼を殺さないのですか。人を殺すことは簡単だ。優しく引き金をかけたら、パン。一つの命を駆逐できる。銃で殺すのは面白くない。私はもう嫌なんだ。難易度が低すぎる。さらにこんないい相手を簡単に殺すのはもったいないだろう。しかしこれは命令ですよ。命令には聖徳に他の二人も含まれている。私が思うには同じ状況だ
己を知れて彼を知れば負けなしだバイオリンが傍らにあればこの旅路でも寂しくはないだろう欲しいことだ彼を操れる彼には癖がある自分と同等の相手との交戦はとても挑戦しがいのある仕事だとても楽しい金は結局だうまくやると自分も危うくなるぞその点は重々承知しております彼を利用し聖徳の姉妹の手段をはっきりさせたく思いますよし清水君とりあえず彼を練習隊にしてみたい絶対に逃げて聖徳にはいるんだご安心ください明日午後の列車で向かいます一週間後聖徳で会いましょう为你报仇。他是想摧毁你的意志，大佐，我觉得这对于我们来说是一个好事情。这、这、这、这对我可不是好事儿<咳>。你误会我的意思了，我是说，既然徐一航锁定了彭超，那我们就可以拿彭超来做文章。有道理，军国军，这件事。就叫你去办。看报了，看报了啊！任何日报来，来，我来一份。看报了，看报了。弓箭的射程一般不可能超过两百米，而徐氏姐妹现在重伤在身，更不可能射得太远。我们在塔若军司令部的周边半径三百米的范围内，埋伏了三百人，遍布在各大街巷和几十户人家里。也就是说，徐氏姐妹要想杀狂潮，就必须要进入这个范围内。他们来了，也就等于中了我们的埋伏。发布命令，但凡见到可疑人，格杀勿论。嗨，宁可错杀一千，绝不放过一个。塔若军司令部周围三百米之内，都有埋伏。我估计，附近的民房里。也设有埋伏。这座楼的外侧也有埋伏吗？嗯，不过有一座楼挡着，就算他们没有设埋伏，对你也没用啊。我和二航勘察过那儿的地形，那座楼有几扇窗户正对着常绿林公馆的窗口，我们可以爬到那栋楼外侧的居民房顶上动手。啊？你是说你的剑要从这栋楼穿过去？再射到这个窗户，这是不是太难了？也不是做不到。不过，一航，他们设置好了圈套，就等着你去呢。你现在的身体，我看还是等你的伤好了以后再说吧。
没事儿。过来，过来，过来。啊，你说，徐家姐妹能供进来吗？供不进来。咱防守这么严密，而且是以守为攻，供不进来。放心。我想也是这样。童超就住在这个房间里，你们一定要埋伏在这里，而你的剑要穿过这两栋楼的这两个窗户，能做到吗？一航，总是这么单枪匹马的找小鬼子报仇，可不是办法。咱们还得从长计议啊！怎么从长计议？嗯，找一支抗日的队伍来壮大自己。我能感觉到表哥的背景，但是我不想多问，只要他能帮我报仇就行。我谁都不想靠。嗯、可你现在的身体。我建议啊，你还是再休息两天，等彻底把伤养好了再动手。我的身体没问题。干啥呢？继续巡逻。是。见到可疑的人就开枪，现在已经死了好几个了。好像是个老百姓啊！啊，没事了，没事了，回去吧。哎，回去，回去。袁世良。娘娘，刚才怎么回事？刚才有个老百姓，兄弟们放了一枪，我还以为是徐一航呢。哎，哎，娘娘，没事，对面是栋楼，楼外边都是咱们兄弟，徐一航他进不来。楼里边没咱们的人是吧？没有。哼，那个井口不是说方圆三百米都是咱们人吗？人呢？骗子，姓杜的和日本人都是骗子。营长，那边没必要布人，隔着一座楼，我就不相信他见能拐弯。楼道两边都是窗户是吧？哎，营长，您把徐一航想的也太神了，不可能的。徐锦川练的叫透甲剑，据说一剑能射穿三个靶子。<笑>他以为他是徐锦川呢。去吧，出去吧。是是等你的伤好了再去吧。我必须在锦川回来之前，把债全部还清。不行，晚上是宵禁时间，太危险了。而且，望月无雪还说，宁可错杀一千，不能放过一个。望月无雪，就是他杀了小航，小航才七岁，杀了他，他连七岁的小孩都不放过。下一个就是他了。一定要让他的心在我的剑尖上站立
，姐，别走了，姐，不能再往前走了，前面就进入他们的伏击圈了。我没打算往前走。我原本不想那么快就杀了彭超，我要让他好好的感受一下死亡的恐惧，我要让他像老鼠一样，在猫的面前颤抖。但我不能再连累那些无辜的生命，还有，我要在锦川回来之前，把这些事情全部做完。帮我射一箭，往天上射。那行。然后呢？他会从窗口朝外观察情况，瞄准。营长，营长，是鸣笛剑，徐一航来了。营长，头，不知道从哪来的。营长，营长，彭营长肯定出事了，快去报告望远大佐。是。营、哎哎哎哎、长，哎，营长跑哪儿去了？不是营长，我们敲了半天的门，里边没动静，我们还以为您出啥事儿了呢。有伤亡报告吗？到现在没有。再出去看看。是。啊、姐，他真的会往窗外？看吗？西方有句谚语：“好奇害死猫。”好奇，真的会害死猫吗？你问猫去。我们从小跟爷爷上山围猎，熟悉各种猎物的心理。彭超此时在我眼前，和普通的猎物没有什么两样，他的心理已经被击溃，最终将死于愚蠢。我只知道，希腊神话里，有个潘多拉。因为好奇，害了整个世界。如果是我弟弟锦川的透甲剑，可以很轻松的一剑穿过三道玻璃窗射杀彭超，而我和二航就算没受伤，也很难做到。我至少需要三支剑，才能命中目标。都射过来，哼，这这也太神了吧！月无雪。
，您先忙着，我们先出去啊。走走走走走走走走。营长，您您站那儿干什么呢？生我的气了？对不起啊，我,我这不是担心您吗？只要你您没事，怎么罚我都行。要不，明天过过我一天祭品，你看这样行吗？营长，营长。营长。下一个是我，哼，下一个是我。大佐，我们还是去求助荣石吧。表现太不像一个军人了。那，您想怎么表现？走去讨若军司令部。哎，别别别！徐一航的路数是杀了人也不走。大佐，这会儿您可千万不能去。哼，不走就对了。我们正等着他上钩呢。现在他上钩了，我们反倒怕了。他射杀彭超的位置就在这里。警官中佐。这个地方为什么没设伏？我实在没有想到，他带一剑能够穿过一座楼，穿过三道玻璃窗，射杀彭昌。立刻调一中队，包围这里。哎，大佐，这次您就不要去了，毕竟他们的下一个目标是您。<笑>那我就更应该去了。我不相信他们的势力就这么好。我坐在车里，他们也能看到我。我要在路上伏击望月无雪。地点我早已勘察过了。我像个索命的冤魂一样，游荡在承德的大街上，内心被仇恨填满。我不怕他们看到我，我不会给他们机会回去报告出去了啊！送出去了。那些看门狗没拦着你？拦我？哼，他们连正眼都不敢看我，拦我？嗯，太牛了。<笑>那是，我是谁呀？他们看到我呀，早躲得远远的了。是他们。大小姐，你不认识我们了？你们家被日本人打进鹤岭的时候，你在大街上跟日本人拼命，就是我们在边上帮你的。我们本来是去参加你婚礼的，我哥跟你爸爸是好朋友。我们来的时候发现日本人要打鹤岭，本来我们是想去告诉你们的，但是被他们给缠住了。
下次什么时候再来我的咖啡馆啊？我让他们给你准备了一斤蓝山，绝对正品。下次你们再来的时候，我亲自煮给你们喝。我煮的咖啡可好喝了。姐，他们是好心，还帮过我们呢。我知道他们很想继续帮助我，但是我不能接受。拒人于千里之外，只是不想牵连他们。我只能用冰冷把自己包裹起来。我知道你不会放箭的没事，他他他,他吓唬你的，别再跟着我了。啊，好好，我不跟了，不跟了。那支箭能送给我吗？啊！喂，站住！那是我的箭。站住！你给我站住！快停下！站住！再跑，开枪了！啊！你觉得望月无雪？会从这里走吗？在这一点上，你应该比我更清楚。小恒，姐姐给你报仇了。你不能再射箭了，你再帮我射一箭，我我不射人，只射轮胎。那行下手的手。他们想要从剑尾的方向来判断我们的位置。可是他们忘了，轮胎中箭以后又转了好几圈，又死了好多人。姐，现在怎么办？射他们的油箱。もし奴らが銃を持ってて一発で燃料を狙えたとすれば、お前は車内で余計にできるかい。大丈夫です。奴らは全く銃を使っていません。射撃の腕が弓を射取る証拠。もし奴らが貝を使うとしたら、それはありません。奴らがそこまで考えているはずありません。ひねりは持ってもいないはず。早く
車を囲め大佐殿を守りしろ石油を森を止めるんだ再射一箭擦出火花点燃地面上的汽油会炸死很多人的我来如果你捉住了一匹狼，这只狼跪在地下向你求饶，你还会杀害它吗？不会。可是如果你落在狼群里边，你向他们求饶，他们能饶过你吗？不能。这就是人和禽兽的区别。这些日本人，简直禽兽都不如啊！爷爷，我知道，你放心。我一定会给我哥报仇的，您看，这是什么？鸣笛剑。这个就是徐一航用的剑。钢珠，你看见没有？剑被射出去的时候，哨音就是从这儿发出的。爷爷，徐一航虽然很厉害，可是他总不能自己造剑吧？虽然我们不能亲手杀了那些。日本鬼子狗汉奸，但是让徐一航用我们造的剑去杀那些日本鬼子，就等于给我哥报仇了。钢珠，爷爷跟你一起做。这么准啊！哼，他有什么了不起的？不就杀了几个日本鬼子吗？我又不是没杀过。来，我教你。拿着。我，我还是不太敢碰这东西，挺吓人的，万一走火了。哎呀，怡轩姐，哪有那么容易走火、啊？你放心，我给你多准备点子弹，如果再有鬼子来欺负你，你就打死他们。怡轩姐，你干嘛那么着急、啊？还没上子弹呢。哎，你怎么了？太厉害了，太厉害了！谁啊？徐一航啊！咱们看见他的前十分钟，他刚杀了彭超，跟他分手不到十分钟，他就把望远屋学给。真的呀？啊！我跟你说啊，他肯定是把咱们耽误他的事儿，所以才对咱们那么凶的。二十分钟、啊，他居然杀了一个伪军营长、啊，还有一个关东军驻守承德最高长官、啊，很了不起吗？太了不起了！好，哥哥，莫吉斯基哥，请哥哥，一起去吧，去的。もう行け。こてから、ちょうど約八個でもらえるそうですが、その他からは自分たちで解決しろと。我们自己怎么解决？就是不啊，我来不来你？那是个から解決しろと。我要回一趟承德。小军，新密寺の到着まで後一週間が、そこは最重要でも危険です。
这不是一个帝国军人应该说的话。好我能坐在这里吗？聊聊天吧。对不起，我没心情。在哪？你在哪？我的心。